നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരയ്ക്കാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് അവസാനം ഡ്രോയിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അവസാനം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കും ആൾ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആർ ഈക്വൽ ഇറ്റ്സ് ഐറ്റ് ഈസ് സിക്സ് റൂട്ട് ടു ഫൈൻ ബേസ് എഡ്ജ് ആൻഡ് വോൾഡ് ഒരു സമചേര സ്തൂപയുടെ എല്ലാ വക്കുകളും തുല്യമാണ് ഉയരം ആറ് റൂട്ട് രണ്ടാണെങ്കിൽ പാതവക്കും വ്യാപ്തവും കാണുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ എല്ലാ വക്കുകളും തുല്യമാണ് അപ്പൊ പാതവക്കും പാർശ്വവക്കും തുല്യമാണ് ആൾ എഡ്ജസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആർ ഈക്വൽ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് റൂട്ട് ഹൈറ്റ് സിക്സ് റൂട്ട് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈറ്റും ബേസ് എഡ്ജും ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് എഡ്ജിക്ക് വേഗം വരാനൊക്കെ മാർഗമുണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് റൂട്ട് ടുവിനെ വീണ്ടും റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ടു അപ്പൊ ബേസ് എഡ്ജ് കിട്ടി ട്വൽവ് എന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിനാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ എ ഈക്വൽ എച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ഇ എച്ച് ഡി ബൈ ടു ഇ എക്ക് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇ എന്ന് എഴുതുന്നില്ല എ എന്ന് എഴുതി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കണം റൂട്ട് ടു എ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിന്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ടു എ എഴുതി ബൈ ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് റൂട്ട് ടു ആണ് സിക്സ് റൂട്ട് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബമാണ് കർണവും പാതും നമുക്ക് അറിയൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ കർണ സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോട്ടീവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർണ സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ സമയം ലംബം സ്ക്വയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ എഴുതി റൂട്ട് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ടു എന്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ വെറും ടു നാല് രണ്ട് രണ്ട് തവണ വലിയ സമ്പർ എവിടെയാണോ അവിടെ എഴുതണം ബൈ വൺ ഇട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഈക്വൽ ടു ഇത് എത്ര ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി ടു ടു എ സ്ക്വയർ വൺ എ സ്ക്വയർ പോയാൽ വൺ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സ്ക്വയർ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ കിട്ടി അതിനുശേഷം വോള്യൂം കാണാം വോള്യൂം കാണാൻ വൺ ബൈ ത്രീ വ്യാപ്തം കാണാൻ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് എ നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ട്വൽവ് അപ്പം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്തിനാ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നത് സ്ക്വയർ വന്നതുകൊണ്ട് അല്ലേ എച്ച് എത്രയാണ് സിക്സ് റൂട്ട് ടു സിക്സിൽ ത്രീ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് ടു ടൈംസ് സിക്സിൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു നോക്കൂ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ടെൻ ആയിരിക്കും എ വരിക അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നന്നല്ല അതുപോലെ തന്നെ എ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എ ടെൻ തന്നു അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കൂ ഫൈവ് അതിൻ്റെ കൂടെ റൂട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം മൂന്ന് മാർക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പ്രോബ്ലം ചെയ്യണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം ഓഫ് ദീസ് അരിതമെറ്റി സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ഏത
positions of the terms multiplied. ഏതൊക്കെ രണ്ട് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടിയതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നോക്കൂ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇനി എൻത്ത് ടേം എൻ മൈനസ് വൺ ടേം അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൻത്ത് ടേം എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം എഴുതി ചെയ്താലും കൃത്യം ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് രണ്ടും ഞാനൊന്ന് പറയാം രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സമം പൂജ്യം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മുന്നൂറോ മറ്റോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അത് ഈ സീക്വൻസിൽ എത്രാമത്താന്ന് പിന്നീട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല അങ്ങനെ വേണ്ട നീ കൃത്യമായി അത് എത്രാമത്താ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു മാർഗം നോക്കാം ഇതിൽ എൻത്ത് ടേം എന്നാമത് എത്രയായിരിക്കും ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഡി പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് എഫ് അഞ്ച് മൈനസ് മൂ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് ഇതാണ് ഇതിലെ എന്നാം പദം ഏതോ ഒരു ടേം എൻത്ത് ടേം എൻത്ത് ടേം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എൻത്ത് ടേം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം ഇതിനോട് വീണ്ടും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ പോലെ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു എന്നുള്ളത് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ഈ ടൂനോട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം കിട്ടും ദെൻ ടേം ദെൻ പ്ലസ് വൺ ടേം ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവ രണ്ടും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് എഴുതുക അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്ന് എഴുതുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് എത്രാമത്താന്നുള്ളത് കിട്ടും എൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ത്രീ എൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എൻ നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ത്രീ എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈ സീറോ നയൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എൻ ഇത് ഡിഫറെൻസ് സൈൻ മൈനസ് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ ത്രീ കൊണ്ടോ നയൻ കൊണ്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇത് ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പുറത്ത് ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫൈവിൽ ത്രീ ടു റിമൈൻ വണ്ണ് റിമൈൻഡ് ടു ഉണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് വരുന്നുണ്ട് റിമൈൻഡ് മൂന്ന് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ ഒമ്പതിൽ മൂന്ന് മൂന്നല്ലേ വരിക ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും ഇരുപത്തെട്ടിൽ മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എൻത്ത് ടേം എന്നാണ് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടും അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനത്തെ സീക്വൻസിൽ എത്രാമത്തതാണ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താ നമ്മൾ പറയാണ് ഇന്ന പൊസിഷനുള്ള ടേമിനെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം ഇതാണ് എൻത്ത് ടേം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം ഏതായിരിക്കും ഇതിനോട് ഒരു വട്ടം കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ പത്താമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ടേമിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു വട്ടം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ എൻത്ത് ടേമിനോട് ഒരു തവണയും കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എന്നുള്ള ഫൈവ് ആവും ത്രീ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇരുന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി
ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വൈ ആക്സിസ് മാത്രമേ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ആറ് പത്താണ് റേഡിയസ് ടെൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എഴുതി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ സിക്സും വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ഫൈവും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതായിരിക്കും സിക്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും സിക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് അത് മാറിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് വൈ ആക്സിസ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് പോലെ എഴുതുന്നത് നോക്കുക അത് എക്സ് ആക്സിസ് പോലെയല്ല എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് എഴുതുക അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്കിത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ കൊടുക്കാം ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ടെന്നും ബേസ് സിക്സും ആണെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പുറത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ടെന്ന് കർണം പത്ത് ലംബം അല്ലെങ്കിൽ പാദം ആറാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം എട്ടല്ലേ കിട്ടുക ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത് അഞ്ചും എട്ടും പതിമൂന്ന് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്ഷമാണെങ്കിൽ എക്സ് പൂജ്യം അഞ്ചും എട്ടും പതിമൂന്ന് അതേപോലെ ഇവിടെ എത്രയിലാണ് കിടക്കണം നോക്കാം അഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം താഴത്തേക്കല്ലേ വരുന്നത് മൈനസ് മൂന്ന് വൈ അക്ഷമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പൂജ്യം വൈ മൈനസ് മൂന്നിലായിരിക്കും കിടക്കണം അപ്പോൾ വൈ അക്ഷവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യ എന്ത് എന്നേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും കൂടി ഇത് ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം സം ഓഫ് ദി നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ഈ സിക്സ് ഫൈൻ ദി നമ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണത് ദ സം ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിപ്രോക്കൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെയും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിൻ്റെയും സം ഒരു സംഖ്യയുടെയും അതിൻ്റെ വ്യൂൽക്രമത്തിൻ്റെയും തുക ആറാണ് ഏതാണ് സംഖ്യ എന്നുള്ളതാണ് ബൈ ഒന്നിടുന്നു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ വൺ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഡിവൈഡിങ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഡിവൈഡ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻറ്റു ആക്കുന്നു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സിക്സ് എക്സ് വൺ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാം അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറം വരുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി അതിനുശേഷം എക്സ് ഉള്ള ടേം അതിനുശേഷം നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോഴേ മാർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തത് ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പത്ത് മുതൽ ബാക്കി നോക്കാം